हेलो बच्चो क्या हाल चाल दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ मैथ वेरियर टेस्ट नंबर टू ठीक है आज के क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर टू डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए जरा मैं आपको लेके चलता हूं आगे और आज का टॉपिक देखते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों आज बेसिकली एम डब्ल्यू टी नंबर टू यानी टेस्ट नंबर टू जो कि सेकंड यूनिट पे होगा टॉपिक्स कौन से हैं मेट्राइस एंड डिटर्मिनेंट्स और मैंने बताया यूनिट नंबर टू ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जरा ठीक है बच्चों अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं टेस्ट नंबर वन यानी मैथ वेरियर टेस्ट नंबर वन जो कि यूनिट फर्स्ट के लिए हमने कंडक्ट किया था अगर आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है सो डोंट वरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको दो तीन चीजें मिल जाएंगी इनफैक्ट टेस्ट वन का तो सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो लिंक और टेस्ट टू जो आज हम करने वाले हैं इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा ठीक है बच्चों अब चलते हैं आगे और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर तो दो मुझे सब्सक्राइब तो कर लिया है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना ठीक है बच्चो अब फाइनली चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर वन की तरफ लेकिन यहां पर आपको दो डिफरेंट बुक्स भी दिख रही होंगी बेसिकली जो मैथ वेरियर टेस्ट है ना बच्चों मैथ वेरियर टेस्ट वो बेसिकली मेरी मैथ मिशन जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू बुक है उसमें से लिया गया है यानी ये वाला जो बुक है जो कि आप अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं बट ये जो टाइम है यानी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं थर्ड अक्टूबर अब अगर आप लोगों ने इस बुक को टाइमली परचेज कर लिया होगा अगस्त में या सेप्टेम्बर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक तो लगभग ये बुक कंप्लीट होने वाली होगी है ना तो फिर आप अक्टूबर के लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक के आसपास सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ पाए और आप लोग ये देख पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाते हैं सीबीएसई के एग्जाम में तो ये जो थर्टीन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक है ये भी आप परचेज कर सकते हैं इसे परचेज करने के लिए कैसे परचेज करेंगे इस वीडियो को एंड तक देखिए आपको पता चल जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और क्वेश्चन वन का सोल्यूशन देखते हैं समझते हैं यहां पर बोला क्या गया है जैसा कि यहां पर आप पढ़ रहे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइस ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री विद ईच एंट्री जीरो और वन इज देखो सिंपल सी बात है थ्री बाय थ्री का जो मैट्रिक्स होगा ना थ्री बाय थ्री का जो मैट्रिक्स होगा यहां पर टोटल नाइन एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि थ्री रोज होंगे और थ्री कॉलम्स होंगे देखो इस तरीके से समझे कि नहीं तो ये मैं बॉक्सेस बना रहा हूं मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको फिल करने के लिए मैंने ये बॉक्सेज यहां पर प्लेस कर दिए हर बॉक्स में फिलिंग करने के लिए मेरे पास दो चॉइस हैं देखो या तो जीरो या फिर वन इनमें से कोई सा भी एलिमेंट हर बॉक्स में मैं फिल कर सकता हूं यानी एवरी बॉक्स विल हैव टू वेज टू बी फिल्ड यानी जीरो फिल करो या वन फिल करो तो यहां पर टोटल बॉक्स कितने हैं बच्चों यहां पर टोटल नाइन बॉक्स है मतलब यहां पर टू वेज यहां पर भी टू वेज यहां पर भी टू वेज यानी टू इंटू टू इंटू टू ये नाइन टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है एक बार देखते रहना मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये आपका एट और यहां पर एक बार और टू लगा दो ठीक है ना तो यानी ये बन जाएगा टू की पावर नाइन यानी ये बन जाएगा फाइव हंड्रेड ट्वेल्व यानी फाइव हंड्रेड ट्वेल्व यानी पांच सौ बारह तरीके से जीरो या वन में से कोई सा भी एलिमेंट लिखकर इन बॉक्सेस में फिल करके हम एक थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स बना सकते हैं समझे तो इसका मतलब यह हुआ कि पांच मतलब ऑप्शन ए एक बार चेक करो यानी क्वेश्चन वन का ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ तो ये रहा क्वेश्चन टू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोल रहा है ये पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन टू में क्या बोल रहा है तो यहां पर क्या बोला गया है चलिए पढ़ते हैं जरा वन बाय वन आपको ना एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको मिल गया समझे स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपको इन्होंने दे दिया है बच्चों इसके बाद यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी दिया हुआ है आपको ये फाइंड करना है भाई सुनना ध्यान से अगर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला रिकॉल कराऊं एट ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स एक्स का डिटर्मिनेंट तो बेसिकली देखो इस तरीके से ये फाइंड होता है यहां पर एन का मतलब क्या है यहां पर एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 
है ना यहां मैट्रिक्स एक्स लिया था मैंने फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ यहां पर जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वहां एट ज्वाइंट ऑफ टू ए लिखा हुआ है मतलब टू ए को कंपेयर करो मैट्रिक्स एक्स के साथ तो ये क्या बनेगा बच्चों तो यहां पर टू ए को क्योंकि एक्स से कंपेयर करना है तो मैं यहां लिखूंगा टू ए पावर में एन माइनस वन तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर थ्री है तो बेटा टू ए का ऑर्डर भी थ्री ही रहेगा समझे तो देखो इस तरीके से आ जाएगा मतलब ये क्या बनेगा टू ए का स्क्वायर अब थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी रिकॉल कर लो थोड़ी देर के लिए रिकॉल क्यों करो याद करके रख लो ना ये वाला फॉर्मूला यहां पर भी ये एन क्या होता है ऑर्डर और ये के क्या होता है तो कोई भी रियल कॉन्स्टेंट तो यहां पर अगर ये पावर नहीं होता अगर ये पावर नहीं होता जिसको मैंने देखो यहां हाईलाइट किया है ये वाला पावर अगर नहीं होता तो फिर मैं टू ए को डायरेक्टली इससे कंपेयर कर लेता समझे कि नहीं अभी भी यही करेंगे बस वो पावर को हम ब्रैकेट के ऊपर लगा के रखेंगे यानी देखो मैं इस तरीके से कर दूंगा ये रहा पावर है ना ये वाला पावर मैंने यहां डाल दिया अब टू के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा टू की पावर में ऑर्डर ऑर्डर तो थ्री है और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ मेट्रिक्स ए तो ये टू की पावर थ्री यानी एट और ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और ये पूरे का स्क्वायर ये बनेगा 64 8 का स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का स्क्वायर अब यहां पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो दे रखा है है ना तो हम क्या करेंगे 64 फोर इंटू एट स्क्वायर यानी सिक्सटी फोर इंटू देखो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा ये बना 2 की पावर 6, ये बना 2 की पावर 6, यानी ये बना 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 की वैल्यू मुझे पता है 2 की पावर 10 की वैल्यू मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि 2 की पावर 12 को ऐसे लिख सकते हैं मैं कैलकुलेशन ज्यादा करने से बचना चाहता हूं तो मैंने बोला 2 की पावर 10, ये तो ये होता है है ना तो आप क्या करो टू की पावर ट्वेल्व निकालने के लिए इसे फोर से मल्टीप्लाई कर दो पूरा सॉल्व कर लो क्या आएगा फोर अब 4096 मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको कहां दिख रहा है बच्चों ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए सही हो जाएगा ठीक है बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने आ चुका है यहां पर क्या बोल रहा है इफ ए इज अ टू बाई थ्री मेट्रिक्स ठीक है तो मैट्रिक्स ए का तो ऑर्डर दे दिया एंड मैट्रिक्स बी इस तरीके से है कि ए डैश इंटू बी एंड बी इंटू ए डैश ये डैश का मतलब क्या हुआ मुझे कमेंट करके बताओगे या मैं बता दूं ट्रांसपोज ठीक है चलिए तो ये दोनों डिफाइंड होंगे तो यहां पर हमसे ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी पूछा गया है भाई सुनना ध्यान से मैट्रिक्स बी का ऑर्डर तो आप एज्यूम कर लो कि इसका ऑर्डर है एम बाई एन ठीक है अब देखो इसने बोला कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ये डिफाइंड है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बनेगा थ्री बाई टू और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर तो हमने एज्यूम किया एम बाई एन यहां पर देखो ये दोनों चीजें सेम होंगी समझे कि नहीं प्री फैक्टर वाले मैट्रिक्स का कॉलम और पोस्ट फैक्टर वाले मैट्रिक्स का रो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो बिल्कुल सेम होना चाहिए अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट की बात हम करते हैं तो ठीक है ना अच्छा इसी तरीके से इन्होंने बोला कि b इंटू ए डैश भी डिफाइंड है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो मैट्रिक्स b का ऑर्डर तो हमको पता है ना मैट्रिक्स b का ऑर्डर है m बाई एन ठीक है और a डैश यानी a ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना तो यहां पर थ्री बाई टू अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री फैक्टर विल बी सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स तो यहां से एन की वैल्यू भी मिल गई एम और एन आपको मिल चुका है तो यहां से फाइनली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी भी आपको मिल जाएगा दैट विल बी एम बाई एन यानी टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री कौन से ऑप्शन में है एक बार चेक करिए क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी यहां पर ठीक हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन फोर यहां पर क्या बोल रहा है आपसे यहां पर ना एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपसे ना एट ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है चलो अच्छी बात है ध्यान से सुनना मैं सबसे पहले ना इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा तो क्या आएगा ये एट इंटू टू माइनस समझे यानी यहां पर ये बनेगा 16 माइनस सिक्स यानी 10 ये किसकी वैल्यू है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है आपको निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए तो चलो इसको यहां से पिकअप करो तो ये क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए है ना इसका फॉर्मूला 
मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और यहां पावर में एन माइनस वन एन क्या है तो ऑर्डर है ना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए ठीक है बच्चों तो यहां पर आपको निकालना है ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मैंने फॉर्मूला तो बता ही दिया यहां पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहां पर ऑर्डर है टू मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक कर लो यहां टू रोज एंड टू कॉलम्स हैं बच्चों ठीक है तो यहां पर ये यह क्या बनेगा टेन की पावर टू माइनस वन यानी वन ही रहेगा यानी फाइनली आपका आंसर आएगा टेन अब टेन का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन फोर का पहला ही ऑप्शन चेक कर लो बेटा यहां पर देखो है कि नहीं तो क्वेश्चन फोर का भी काम खत्म हुआ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को भी देख लेते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन फाइव आपकी स्क्रीन पे आ चुका है देखो क्वेश्चन तो काफी बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़ना सही से एनालाइज करना क्या बोला गया है ये एक मैट्रिक्स है ये भी एक मैट्रिक्स है थ्री बाय थ्री का और ये भी एक मैट्रिक्स है और इन तीनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए के इक्वल दिया हुआ है तो चलिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में पूछा क्या है यहां पर तीनों मैट्राइसिस को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इसने आपसे सिर्फ क्या पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए समझे तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करते हुए देखो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखो ये वाला मैट्रिक्स इसका ऑर्डर फिर इसका देखेंगे फिर इसका भी देखेंगे ठीक है तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है एक रो है और थ्री कॉलम्स है बीच वाला जो मैट्रिक्स है ना इसका देखो इस तरीके से है समझे और लास्ट वाले का क्या है यहां पर थ्री रोज है और एक ही कॉलम है और ये पूरा प्रोडक्ट होने के बाद मैट्रिक्स ए दे रहा होगा लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है ध्यान रखना अब सुनना ध्यान से बच्चों हम बेसिकली अगर इन दोनों मैट्राइसिस को पहले मल्टीप्लाई कर लें है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा यहां पर देख रहे हो ना नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो सेम है जिनको मैंने अंडरलाइन किया उसको देखो और जिनको मैंने ये सर्कल कर दिया अब इनको यहां पर लिख दो यानी वन बाय थ्री इस तरीके से समझे और ये लास्ट वाला यानी ये वाला तो मैंने भी लिखा ही नहीं है तो ये थ्री बाय वन और ये मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स ए दे रहा होगा अगेन इसको और इसको देखो और जो छूट गया उसको मैं सर्कल कर रहा हूं यानी ये देखो समझे यानी यहां से जो फाइनली मुझे अब मैट्रिक्स मिल रहा होगा उसका ऑर्डर होगा वन बाय वन समझे और उसी मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स ए बोल के बैठे हुए हैं तो वन बाय वन ऐसा मुझे ऑप्शन बी में लिखा हुआ दिख रहा है एक बार चेक करिए क्वेश्चन फाइव का ऑप्शन बी सही हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं ये रहा क्वेश्चन सिक्स आपके सामने यहां पर क्या बोल रहा है एक तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स है है ना टू बाय टू का इसको इन्होंने ऐसे लिख लिया और बता रहा है कि पी यहां पर सिमेट्रिक और क्यू यहां पर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर आपको ध्यान हो बच्चों एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अव सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझे तो यहां पर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटर्न एज पी प्लस क्यू जहां पर पी का मतलब सिमेट्रिक है और क्यू का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये यहां पर इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है तो आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स पी क्या होगा भाई सुनना ध्यान से अगर आपको याद हो यहां पर मैट्रिक्स ए को हम एक्चुअली इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना इसका हाफ मैंने किया हुआ है और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज ये वाला जो होता है ना ये मैट्रिक्स पी बनता है और ये मैट्रिक्स क्यू बनता है मतलब क्यू सिमेट्रिक और ये वाला सिमेट्रिक आपको यही निकालना है तो यहां पर मैट्रिक्स पी क्या बनेगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना तो मैट्रिक्स ए तो आपको दिख रहा है ये रहा थ्री फाइव सेवन नाइन क्वेश्चन में सबसे पहले देख लो अब इसका ट्रांसपोज ले लो कैसे लेते हैं ट्रांसपोज रो वन को कॉलम वन में चेंज कर दो रो वन के एलिमेंट कॉलम वन में रो टू के एलिमेंट कॉलम टू में इस तरीके से बाहर वन बाय टू को मत भूल जाना थ्री प्लस थ्री सिक्स है ना यहां पर प्लस हो रहा है एड करना शुरू कर दो थ्री प्लस थ्री सिक्स सेवन प्लस फाइव या फाइव प्लस सेवन है ना एक ही बात है यहां पर देखो एक बार चेक करो ये आपको मिल रहा होगा मैट्रिक्स पी फाइनली यहां पर थ्री यहां पर सिक्स यहां पर सिक्स और ये नाइन समझे ये आपका मैट्रिक्स पी मिल चुका है क्वेश्चन नंबर सिक्स का कौन से वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है एक बार देखो बेटा इसको देखो है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया ठीक है बच्चों तो यहां पर क्वेश्चन सिक्स का भी काम हुआ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ ये रहा जी क्वेश्चन सेवन आपके सामने आ चुका है इसमें क्या करना है यहां पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो आपसे ना ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है 
चलो काम शुरू करते हैं देखो ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए है ना तो चलिए अब इनका यहां पर मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो ये रहा आपका मैट्रिक्स ए फटाफट लिख लेते हैं जरा मैट्रिक्स ए ये हमने लिख दिया फिर से मैट्रिक्स ए लिखना पड़ेगा ना क्योंकि आपको ए स्क्वायर निकालना है चलो जी ये रहा फिर से आपका मैट्रिक्स ए मैंने फिर से लिख दिया अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं देखो रो वन इंटू सी वन है ना क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए यानी वन बचेगा वन इंटू जीरो जीरो इंटू वन जीरो इंटू बी यानी जीरो यहां पर भी जीरो आ रहा है एक बार चेक करो फिर जीरो फिर जीरो फिर से जीरो फिर जीरो वन इंटू वन प्लस जीरो यानी ये आपका वन आएगा इनफैक्ट जीरो प्लस वन प्लस जीरो ऐसे आ रहा है तो ये वन बचेगा यहां पर जीरो जीरो और ये भी जीरो यहां पर ए इंटू वन ठीक है ए बचेगा फिर ये जीरो और माइनस ए है ना तो यहां पर ए प्लस जीरो माइनस ए है ना यानी फाइनली यहां पर जीरो आएगा यहां पर जीरो प्लस बी माइनस बी यानी ये भी जीरो आएगा यहां पर जीरो प्लस जीरो और ये प्लस का वन माइनस वन इंटू माइनस वन समझे ये इस तरीके से मिलेगा जो कि यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर थ्री का यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स यहां ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इन लोगों ने यानी सेवंथ का ऑप्शन बी सही हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ तो ये रहा जी क्वेश्चन एट आपके सामने आ चुका है बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फोर बाई थ्री मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे दिया तो आपसे पूछा हुआ है ईच रो ऑफ ए कंटेन्स देखो फोर बाई थ्री का जो भी मैट्रिक्स होगा ना बच्चों फोर बाई थ्री का वहां पर क्या होंगी ना फोर तो रोज होंगी है ना और थ्री कॉलम्स होंगे देखो इस तरीके से ये थ्री कॉलम्स होंगे आपके ऐसे एंड फोर रोज होंगी ये बना फोर बाय थ्री का मैट्रिक्स तो इसने बोला कि ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स हर रो में कितने एलिमेंट हैं तो हर रो में देखो यानी रो वन को देखो या रो टू को देखो या रो थ्री को देखो किसी भी रो को देखो तो हर रो में कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं टोटल एलिमेंट्स नहीं बताने ये बताना है कि हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं तो एवरी रो इज कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं थ्री एलिमेंट्स थ्री एलिमेंट्स इन एवरी रो समझे कि नहीं हर रो में थ्री एलिमेंट्स हैं इसका मतलब ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर एट इज करेक्ट ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन एट भी हो गया क्वेश्चन नाइन भी इसी पेज पे है चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स ए है ना यहां पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू फिल करनी है आपको दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थ्री बाय थ्री स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ना एक खास बात होती है कि उसके डायगनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो सबसे पहला काम तो मैं यहां पर यही करूंगा है ना डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो कहां दिख रहे हैं तो मेरे पास देखो एक तो यह वाला ऑप्शन दिख रहा है और एक ये ऑप्शन दिख रहा है ठीक है इसका मतलब यहां पर तो कंफ्यूजन हो गया 50-50 वाला गेम तो हम खेलेंगे नहीं है ना ऑप्शन बी और सी नहीं होगा ये तो कंफर्म है लेकिन ए में से डी में से कौन सा होगा इसके लिए मुझे डेफिनेशन के पास जाना पड़ेगा देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है यह कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद देखो ये वाला रिलेशन मिलता है समझे कि नहीं तो चलो जरा यहां पर चेक करते हैं वन बाय वन सबसे पहले मैं ऑप्शन ए वाले मैट्रिक्स को देख लेता हूं यानी इसका मैं एक बार ट्रांसपोज ले लेता हूं ठीक है तो ये बनेगा देखो इस तरीके से समझे कि नहीं चेक करते रहना देखो यहां पर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं ना ऐसे करते हैं फिर थर्ड रो ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा पूरे में से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ये मैंने ए डैश निकाला है मतलब ए ट्रांसपोज निकाला है पूरे में से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ना एक बार चेक करना आपको कुछ ऐसा मिल रहा होगा एक बार चेक करिए आप लोग आपको ऐसा जरूर मिल रहा होगा और ये क्या है तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए है यहां पर आप चेक करिए अगर इसको मैं मैट्रिक्स ए की तरह ट्रीट करूं तो है ना एक बार चेक करके देखो सब ठीक है मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया जो मैंने आपको बताया था क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश मतलब ये हुआ कि यहां पर ऑप्शन ए ही सही होगा ठीक है यानी क्वेश्चन नाइन्थ का ऑप्शन ए सही हुआ अब मैं ऑप्शन डी को चेक ही नहीं करूंगा ठीक है आपका मन कर चेक कर सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी ये वाली प्रॉपर्टी ठीक है ऑप्शन डी में चेक करके देख लेना अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ ये रहा जी क्वेश्चन टेन आपके सामने तो यहां पर देखो आपको ना एक टू बाई का मेट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे ना ए इनवर्स पूछा गया है 
समझे चलिए कैसे करेंगे भाई तो यहाँ पर सबसे पहले ना ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहां पर एड ज्वाइंट ऑफ ए तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने का मतलब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा तो जरा यहां पर मैट्रिक्स ए को देखिए और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो ये हमने देखो अब इस तरीके से बच्चों की तरह लिख दिया क्या फर्क पड़ता है, है ना तो टू टू जा फोर है ना ऐसे और यहां पर एक बार चेक करिए ये वैल्यू जीरो आ रही है मतलब यहां पर देखो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने यहां पर आपको वन अपॉन जीरो लिखना पड़ेगा भाई जीरो से डिवीजन इज नॉट पॉसिबल डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा समझे यानी यहां पर ए इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है मतलब यह हुआ क्वेश्चन टेन का ऑप्शन डी सही हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ चलते हैं ये रहा जी क्वेश्चन इलेवन आपके सामने आ चुका है तो यहां पर क्या बोल रहा है एक मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है और आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ टू टाइम्स मैट्रिक्स ए इसकी वैल्यू पूछी गई है चलिए सबसे पहला काम क्या करो इस मैट्रिक्स ए को ना टू से मल्टीप्लाई कर लो चलिए काम शुरू करते हैं तो यहां पर टू टाइम्स मैट्रिक्स ए वैसे प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो लेकिन मैं तो अब ऐसे कर रहा हूं एनीवे anyway, यहां पर ये यह आपका ट्वेल्व ये टू यहां पर जीरो और ये टू ऐसे हो जाएगा अब इस मैट्रिक्स का तुम डिटर्मिनेंट निकाल लो बहुत ही आसानी से होने वाला है बोला तो था मैंने तो यहां पर देखो 24 आया अब 24 बेसिकली ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा कहने का मतलब क्वेश्चन इलेवेंथ का ऑप्शन बी सही हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी केस स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन ठीक है बच्चों चलिए जरा तो ये रहा जी आपका केस स्टडी क्वेश्चन जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या बोल रहा है फॉलोइंग इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन विच कैरीज फाइव सब पार्ट यू नीड टू अटेम्प्ट एनी फोर सब पार्ट ईच पार्ट विल कैरी इक्वल मार्क्स यानी वन मार्क होगा आपको चार अटेम्प्ट करने होते हैं चलिए यहां मैं तो सारे ही डिस्कस करने वाला हूं तो यहां पर देखो भाई मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है पढ़ते हैं जरा वन बाई वन क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दे रखी है ठीक है बच्चो चलिए यहां पर देखो टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट फॉर लेडीज यानी वुमन ब्रैकेट में बता रहा है इन विलेजेस एन एनजीओ हायर्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस फॉर द कॉज थ्रू द हाउस कॉल्स लेटर्स एंड अनाउंसमेंट थ्रू स्पीकर्स ठीक है द कोस्ट पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज गिवन बिलो है ना यानी हाउस कॉल या लेटर्स या अनाउंसमेंट थ्रू स्पीकर जब किया जाएगा तो उसमें एक कम्युनिकेशन करने के लिए कितना खर्चा आएगा कितना कॉस्ट आएगा मतलब एक घर तक पहुंचने के लिए या एक लेटर पोस्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा ये यहां पर बताया हुआ है कि पर विजिट है ना कॉस्ट पर विजिट या कॉस्ट पर कम्युनिकेशन फॉर हाउस कॉल्स ये टेन रुपीज फॉर लेटर्स और ये अनाउंसमेंट के लिए ठीक है अच्छा इसके बाद यहां पर आगे क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट मेड वर एज फॉलोज इन द्री विलेजेस तीनों विलेज में हाउस विजिटेड यानी हाउस कॉल वाला जो काम हुआ एक्स विलेज में देखो 200 सौ वाई विलेज में साढ़े तीन और जेड विलेज में इतने हाउस विजिट किए गए हाउस कॉल्स वाला जो काम हुआ ठीक है अब लेटर्स कितने घरों में डाले गए विलेज एक्स में देखो विलेज वाई में देखो 600 हैं विलेज जेड में इतने हैं और फिर अनाउंसमेंट विलेज एक्स में टू टाइम्स यहां विलेज वाई में 300 और विलेज जेड में 150 इन सभी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चलिए जरा अगले पेज पे मैं आपको लेके चलता हूं तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है कोस्ट इन रुपीस इनकर्ड बाय द एनजीओ फॉर द विलेज एक्स विलेज एक्स में जो भी उन्होंने अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम किया मतलब या तो हाउस कॉल से किया या फिर लेटेस्ट डाला या फिर अनाउंसमेंट किया है ना तो यहां पर कोस्ट कितना पड़ा विलेज एक्स का फिर विलेज वाई का भी पूछा हुआ है आप देख रहे हैं और अगर आप थर्ड पार्ट में देखेंगे अगले पेज पे तो विलेज जेड का भी पूछा हुआ है एक काम करो देखो अगर बिना मेट्रिक्स के करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मतलब सिंपली ना यूनिटरी मैथड फॉलो कर लो समझे कि नहीं एक हाउस कॉल के लिए एक हाउस कॉल के लिए दस रुपए लगे देखो यहां पर लिखा हुआ है है ना तो विलेज एक्स में दो सौ हाउस कॉल्स हुए टू हंड्रेड इंटू टेन समझे कि नहीं ऐसे ही प्लस फोर हंड्रेड इंटू फाइव लेटर के लिए प्लस क्यों किया क्योंकि विलेज एक्स का टोटल निकाल रहा हूं प्लस 
टू हंड्रेड इंटू फिफ्टीन अनाउंसमेंट बाय स्पीकर ऐसे कर लो है ना बिना मैट्रिक्स के ही हो जाएगा वैसे भी तो एमसीक्यू है कौन आपके स्टेप देखने वाला है कोई भी नहीं लेकिन फिलहाल मैं मैट्रिक्स मेथड से आपको कराने वाला हूं चलिए जरा मैं यहां पर आपको लेके आता हूं ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना टेन फाइव फिफ्टीन टेन फाइव फिफ्टीन यानी यहां पर ये खर्चों की बात हो रही है तो यहां पर ये हो गया आपका टेन ये फाइव और ये फिफ्टीन ठीक है अच्छा यहां पर विलेज एक्स विलेज वाई और विलेज जेड का हम यहां पर देख लेते हैं भाई एक तो आपका हाउस कॉल था एक आपका लेटर वाला काम था और एक आपका अनाउंसमेंट बाय स्पीकर था ठीक है विलेज एक्स में देखते हैं भाई कितने लोग हैं मतलब कितने घर हैं तो 200 400 और 200 है ना यानी यहां पर 200 हंड्रेड यहां फोर और यहां पर टू फिर विलेज वाई का देखो थ्री फिफ्टी और फिर से थ्री तो यहां थ्री ये आपका 600 और ये आपका 300 ठीक है बच्चों अगला है आपका 225 375 एक सेकंड 225 375 और फिर लास्ट वाला है 150 चलो जी इसको हमने लिख लिया अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो चलो जी फटाफट यानी देखो यहां पर ये 3 बाई थ्री है और ये आपका 3 बाई वन है मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई वन का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा चलिए काम शुरू करते हैं 200 हंड्रेड इंटू यानी ये तो आपका 2000 बन ही गया 400 हंड्रेड इंटू यानी ये भी आपका 2000 बन गया अब यहां 200 हंड्रेड इंटू है तो 15 इंटू जा थर्टी और टू जीरो यहां पर आ जाएगा 350 फिफ्टी इंटू यानी ये बनेगा आपका 3500 फाइव हंड्रेड यहां पर आपका सिक्स फाइव जा थर्टी और यहां पर दो जीरो 15 थ्री जा यानी ये बनेगा आपका 45 और ये यहां पर टू जीरो टू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन यानी टू टू फाइव जीरो प्लस थ्री सेवेंटी फाइव इंटू फाइव तो यहां पर फाइव फाइव जा क्या बनेगा भाई ट्वेंटी फाइव कैरी टू फाइव सेवन जा थर्टी फाइव थर्टी फाइव एंड टू यानी थर्टी सेवन कैरी थ्री फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड थ्री यानी एटीन हो जाएगा ठीक है बच्चों यहां पर अब ये वन फिफ्टी इंटू फिफ्टीन यानी ये टू ट्वेंटी फाइव और ये जीरो है ना मैंने क्या किया 150 को ऐसे लिखा समझे यहां देखो ये तो मुझे याद है 225 और ये आपका जीरो इस तरीके से इन सभी को यहां पर मैं क्या करने वाला हूं ऐड करने वाला हूं जो भी आएगा देख लेंगे 224 प्लस थ्री यानी ये 7000 आ जाएगा ये आपके विलेज एक्स का कोस्ट हुआ समझे यहां पर ये साढ़े तीन हजार यहां से 500 गए चार हजार चार हजार आठ हजार और तीन ये आपका ग्यारह हो गया यानी ये विलेज वाई का कोस्ट हुआ समझे अच्छा यहां पर देखो ये 2250 और यहां से भी 2250 यानी ये बन गया 4500 है कि नहीं तो 4500 में अठारह को ऐड करो तो यहां पर 5 और ये 7 बिल्कुल सेम 85 यानी 13 का 3 कैरी 1 415 एंड ये 6 यानी इस तरीके से आ जाएगा ये विलेज जेड का हुआ बात समझ आ रही है सभी को क्लियर है तो थर्ड वाला तो आपको यहीं पर दिख रहा होगा थर्ड वाला यानी विलेज जेड वाला पूछा है ना यहां पर देखो विलेज जेड वाला पूछा है विलेज जेड का यहां पर क्या रखा है बच्चों सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव मतलब ये देखो ऑप्शन सी समझे कि नहीं यानी थर्ड का तो ऑप्शन सी सही हो गया क्लियर अच्छा इलेवन थाउजेंड और यहां सेवन थाउजेंड विलेज वाई और एक्स के लिए रेस्पेक्टिवली तो यहां विलेज वाई का देखते हैं बेटा इलेवन थाउजेंड कहां पर है ये देखो जी ये देखो यानी यहां पर ये सेकंड वाले का आंसर आ गया ऑप्शन बी ठीक है अच्छा फर्स्ट वाले का सेवन थाउजेंड था ये देखो जी है कि नहीं यानी यहां पर ऑप्शन ए कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले का ए सेकंड वाले का बी और थर्ड विलेज का यहां पर सी हो गया आप चेक कर सकते हैं चलिए मैं हाईलाइट करता हूं ए यहां पर बी और यहां पर ये सी इस तरीके से ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ते हैं जरा फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है द टोटल कॉस्ट इन रुपीज इनकर्ड बाय द एनजीओ फॉर ऑल द थ्री विलेजेस अब तीनों विलेजेस का आपको टोटल कॉस्ट निकालना है अगर आपको ध्यान हो विलेज एक्स का था सेवन थाउजेंड है कि नहीं विलेज वाई का था इलेवन थाउजेंड डोंट वरी मैं अभी आपको दिखा दूंगा और ये था देखो इस तरीके से इन सभी को एड कर दो इन सभी को एड कर दो यहां पर चेक कर लो यही था ठीक है ना चलिए ऐड करते हैं जरा तो ये फाइव और ये सेवन और ये थ्री जीरो जीरो यानी ये आपका थ्री ही रहेगा यहां पर सिक्स प्लस वन सेवन प्लस सेवन यानी फोर्टीन का फोर कैरी वन और एक वन पहले से यानी इस तरीके से ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव और ये आपका रुपीज में है बच्चों ये आपका पूरा रुपीज में है 
तो फोर्थ का कौन से वाला ऑप्शन ऐसा ही दिख रहा है ध्यान से देखना नजरों का धोखा ना हो जाए यहां देखो जरा इस ऑप्शन को मैंने सारे ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं कि बच्चे कंफ्यूजन में कहीं ऊपर नीचे चले जाए है ना गलती हो जाए एनी anyway, तो यह आपके फोर्थ का आंसर हो गया ऑप्शन बी ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं वो तो मैं कराऊंगा ही ना मैं सारे करा रहा हूं तो ये रहा जी आपका फिफ्थ पार्ट यहां पर क्या बोल रहा है बहुत लंबा यहां पर सिचुएशन दे दिया वेन इंडिया पोस्ट रियलाइज्ड इंडिया पोस्ट को जब पता चला अबाउट दिस नोबल कॉज ऑफ द एनजीओ दे डिसाइडेड टू रिड्यूस द कोस्ट पर लेटर टू रुपीज वन फ्रॉम रुपीज फाइव इसका मतलब क्या हुआ यहां देखो ध्यान से कोस्ट पर लेटर क्या था एक लेटर पे कोस्ट था फाइव तो इंडिया पोस्ट ने सोचा कि ये तो बहुत ही नोबल कॉज है ये तो बहुत नोबल कॉज है जो एनजीओ यहां पर कर रही है तो उन्होंने यहां पर लेटर का कॉस्ट कम कर दिया समझे एक रुपए कर दिया देन द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एनजीए फॉर ड्रॉपिंग लेटर्स इन ऑल थ्री विलेजेस यानी तीनों ही विलेज में लेटर अगर पोस्ट करना हो आज की सिचुएशन में जहां पर अब प्राइस वन हो चुका है पर लेटर समझे तो इस सिचुएशन में तीनों विलेज में तीनों विलेज में जो लेटर डाला जाएगा उसका कॉस्ट क्या आएगा ये आपसे पूछा है हम यहां ये देखेंगे कि लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन यहां पर जो किया गया ये देखो ये लेटर के थ्रू तीनों विलेज में कम्युनिकेशन किया गया यानी 400 हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री सेवेंटी फाइव यानी मैंने क्या बोला फोर हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री सेवेंटी फाइव यानी यहां पर टोटल इतने लेटर यहां पर भेजे गए अब क्योंकि एक लेटर पे जो कॉस्ट है वो वन रुपीज हो रहा है तो इतने लेटर पे कितना कॉस्ट आएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो इतना ही रह जाएगा समझे अब इसको चेक कर लो यानी फिफ्थ का कौन से वाला ऑप्शन सही हो गया बच्चों तो फिफ्थ का पहला ऑप्शन सही हो गया यानी यहां पर ऑप्शन ए ऑफ फिफ्थ पार्ट इज करेक्ट ठीक है बच्चो तो बस इसी के साथ आप लोगों का केस स्टडी टाइप के सारे क्वेश्चन जो यहां पर हैं यानी पांचों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है बच्चों अब मैं आपको लेके चलता हूं ये बताने कि मेरी बुक्स आपको किस तरीके से मिल सकती हैं अब यहां पर डिटेल्स तो आपको स्क्रीन पर दिखी रही होंगी है ना देखो ये जो मैथ मिशन वाली बुक है ना बेटा ये चैप्टर वाइज एम जिसमें केस स्टडी भी है असरसन रीजनिंग क्वेश्चन भी है मैथ वेरियर टेस्ट भी है रिविजन टेस्ट भी है ये वाले बुक तो आपको अमेजन पे मिल जाएगी ये बुक आपको पे मिल जाएगी समझे यानी ये वाली बुक जिसका नाम है मैथ मिशन यहां नाम देख पा रहे होंगे आप ठीक है अच्छा जैसा कि मैंने कहा अगर आपने ये बुक टाइम पे यानी अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक ले ली हो तो आप ये बुक या तो खत्म कर चुके होंगे या खत्म करने वाले होंगे तो अब लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड सैंपल पेपर करने का टाइम है है ना अगर अभी आप लोगों का ये वाला बुक रहता है कहने का मतलब अगर अभी आपका ये मैथ मिशन वाला चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाला बुक रहता है मतलब इसमें अभी आपने कंप्लीशन नहीं किया है तो पहले इसको कंप्लीट कर लो लेकिन लास्ट में कम से कम दस से पंद्रह दिन पहले आपको सैंपल पेपर वाले बुक पे स्विच हो जाना है सैंपल पेपर लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपको जरूर करने हैं और ये बुक ऑर्डर करने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहां पर टोटल आपको 13 सैंपल पेपर मिलेंगे जिसमें 10 पेपर विद सॉल्यूशन होंगे जो मैंने बनाए हैं जिनको हम प्लेजर टेस्ट सीरीज बोलते हैं पीटीएस वन से पीटीएस टेन तक समझे कंप्लीट सोल्यूशन दो पेपर यानी पीटीएस इलेवन एंड पीटीएस ट्वेल्व वो विदाउट सॉल्यूशन होंगे आंसर की दे रखा होगा ओएमआर शीट भी होगी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है उनके सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मैं डिस्कस करके दूंगा ठीक है ये तो बारह पेपर हुए तेरवा कौन सा है तेरवा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो कि सेकेंड सेप्टेम्बर को सीबीएसई ने इश्यू किया था फॉर द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन ठीक है बच्चों तो बस इस तरीके से आप इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक चलिए जरा मैं आप लोगों को अपनी और भी बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हेयर वी गो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये रही हमारी क्लास इलेवंथ की मैथमेटिशिया बुक यानी यहाँ पर दो बुक्स आपको दिख रही हैं इस वाली बुक में क्या है यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट हर चैप्टर के लिए एग्जांपल्स हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन ठीक है और इसमें क्या होगा एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन समझे यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों अच्छा 
था क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिशिया बुक जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों ये बुक थर्टीन रिवाइज एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education that's why it includes case study questions also moreover this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter kya yahan par bhi free chapters hai bilkul yahan par to do do chapters aapko free milne wale hain yani chapter 3 of your ncert मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर और चैप्टर सेवन ऑफ योर एनसीआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ठीक है और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने डाल के दिए हुए हैं ठीक है बच्चों अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दू अपनी तो ये रही हमारी एनसीआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम की सोल्यूशन बुक मतलब क्लास ट्वेल्थ के लिए और ये क्लास इलेवंथ के लिए ठीक है ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास ट्वेल्थ के लिए और क्या है हमारे पास ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाई क्यू वाला बुक है ये वाला समझे और ये क्या है ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्ड पेपर वाली बुक है लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद प्राइस डिस्क्रिप्शन अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पर इसे प्यार इसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है सब्सक्राइब तो कर लिया है ना हां जी बहुत बढ़िया वेरी गुड सब्सक्राइब तो कर लिया है ना ना जी ना जी क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना ठीक है बच्चों तो चलिए बच्चों इसी के साथ आई एम गोइंग टू फाइंड अप द सेशन फॉर नाउ दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ में ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे लेट्स मेड इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू